Mshambuliaji wa timu ya Aston Villa inayoshiriki ligi kuu England mbwana Ali Samata ambaye ni nahodha wa timu ya Tanzania ametuma ujumbe mzito kwa Tanzania ukiashiria kile ambacho kimekuwa kikiendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii baadhi wa Tanzania wakifikiri ni kumsapoti lakini mara kadhaa ni kama wamekuwa kimwaribia hivi na kuweza kwenda kuonesha kama ni mtu asiye na heshima huko anakotoka bwana Samata ameandika kunako kurasa wake wa Instagram pamoja na Twitter ambako ameandika mashabiki wa soka Tanzania na fahamu kuwa hamna nipenda kijana wenu na napenda inifanye vizuri katika timu yangu mpya lakini na waomba mwache kutoa maneno ya kashfa au yenye mlengo mbaya katika kaunti za timu au wachezaji binafsi sifurahishwi na hili narudia tena mashabiki wa soka Tanzania na fahamu kuwa mnanipenda kijana wenu na mnapenda nifanye vizuri katika timu yangu mpya lakini na waomba mwache kutoa maneno ya kashfa au yenye mlengo mbaya katika kaunti ya timu au wachezaji binafsi sifurahishwi na hili haya ni maneno aliyoandika mbwana Ali Samata akionesha kwa kiasi gani namna ambavyo Tanzania wamekuwa kitumia mitandao ya timu Aston Villa lakini pia wachezaji wa timu hiyo kuweza kuandika maneno ambayo hayafai au yasiyofaa kwenye mitandao hiyo kitu ambacho pia kinaonesha ameumizwa na hakiko sawa sana kwa sababu ukiangalia namna ambavyo amecheza lakini pia Tanzania wamekuwa kitumia fursa hiyo ya kuijua na kuitumia mitandao ya kijamii vibaya ikiwa ni pamoja na kuandika wakati mwingine uh, comments ambazo sio nzuri sana kuendana na namna ambavyo uh, bwana Ali Samata amekuwa akicheza na wenzake uh, wengi wakimshtumu ama kumtuhumu uh, Greenleash kama miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa hampi mipira uh, mbwana Ali Samata baadhi ya maoni ya watu baada ya kuona ujumbe huyo anaitwa John uh, George Gabriel anasema kwa nini uh, kwani Benjel of Fundi halioni kama wanakubagua huyo anaitwa Theod Alexander anasema hili niliona tangu mwanzoni uh, pia uh, mkanamizaji na mzungumzia Masanja ameandika alafu inawezekana ni wa Kenya maana anaona wanajua Kiswahili ujue baadhi ya maneno pia waliandika huyu mwingine anaitwa Queen Lisha anasema tatizo Aston Villa wana wa, hawakuposti kwa wakati tunao uh, tunaotaka sisi sasa tawapostie wakati tunataka nyie wakati wanaamua wao. Kwa hiyo nitwa Quinti Zena anasema nyie mnaotangazaga um, nguvu za kiume mmesikia um, ukweli hata mimi sifurahishi hivyo vitendo uh, tutaharibu sasa jamani Tanzania. Huyu mwingine anaitwa Willi uh, Willi TZD anafanya kazi kwa mila yao. Huyu anaitwa anasema well said some goal akikubaliana ama kuendana kile alichosema hapa lakini anaitwa Kiti Baby anasema bora umewaambia maana mpaka matangazo ya biashara yako huko jamani lo nadhani sasa watakuelewa. Huyu anaitwa Husn Dija anasema kwa nini akunyime pasi sisi hatuelewi. Huyu anasema Sam J pia mwambie mzee wako naye anazingua kila kukicha yupo na media uh, na kama mchambuzi wa soka anazungumza Fatma Mustafa anasema wabongo tupoje jamani translation ipo uh, no maana wenzetu wanasoma wana kwa hiyo inawezekana Samata ameshaambiwa na hawa wachezaji wenzake ndio maana amejitokeza kuja kulisema binti Bongo Bonga anasema ni kweli uh, pole sana huyu mwingine anaitwa anasema anaitwa Titi uh, Tito anasema wakikunyima pasi tufanyeje Beni Komba anasema sawa sawa goli umeeleweka kila ujue namba kumi yule binafsi sana. Uh, Patrick Zakaria anasema kwa nini mzee baba uh, wanaelewaga tunachokiandika? Anamuliza mbwana Ali Samata kana kwamba kwa nini ameamua kuja kujitokeza na kusema haya ni kama wanaelewa kile ambacho wamekuwa ama wamekuwa kikiandika ama la ni miongoni mwa yale ambayo watu wameandika na ni kweli kwamba kocha Den Smith wa Aston Villa Aliama kufanya mabadiliko ya mapema katika dakika msina nane kwenye, kwenye mechi ya dhidi ya Bournemouth ambako akiwa nyuma kwa bao mbili kwa sufuri alimtoa Anwar El Ghazi raia wa Uholanzi nafasi yake ilichukuliwa na e, Mwingereza Kane Davis ambaye kama unakumbuka katika mechi ya Carabao dhidi ya Leicester City aliingia na kuchukua nafasi ya mtanzania bwana Ali Samata mabadiliko yao yalikuwa msaada mkubwa kwa Aston Villa ambako walipata bao likifungwa na bwana Ali Samata na kuwahi kuwahi mpira uliokolewa uh, uh, beki wa Bournemouth hili bao limeifanya pia Tanzania kuwa nchi ya tisina tisa raia wake kufunga bao katika EPL pamoja na kupoteza mchezo huo mabao mawili kwa moja takwimu zinaonyesha kuwa Villa 
walitawala kwa kila idara kiungo wake mchezeshaji Jack Greenish ndiye aliyekuwa mchezeshaji uh, bora mchezaji bora wa mwezi wa, wa mechi lakini pia wa mwezi lakini pia mtanzania wanalia naye kila upande kwamba alikuwa kimnyima pasi bwana Ali Samata Greenlish ni mchezaji tegemeo zaidi uh, ya Samata na amekuwa msaada mkubwa katika crossi uh, hicho uh, na kamwe hajawahi kulalamikiwa kwa uchoyo wa kuwa na takwimu ndio halisia lakini kibongo bongo watu wanalia hadi katika mitandao ya klabu hiyo Aston Villa ambao si jambo zuri unaposema mchezaji mchoyo ni yule asiyefikisha pasi kwa wenzake pasi nazo zina aina nyingi inawezekana zile kwa ajili ya mch- kuchezesha timu kulinda au kusaidia kutengeneza bao kwa maana ya assist lakini pia katika takwimu za ligi kuu Uingereza Greenwich wao wanamuita mtoto wa nyumbani anaongoza kwa mabao akiwa amefunga saba akifuatiwa na Westless mwenye matano alafu Anwar El Ghazi akifuatiwa akiwa na manne upande wa pasi za mwisho yani assist Greenwich anaongoza akiwa na tano akifuatiwa na El Ghazi ama Ghazi mwenye nne eh, alafu Frederick Gulbet ambaye alitoa mbili maana yake si kweli kuwa hataki wenzake wafunge kwa kuwa yeye ndiye aliyetoa pasi nyingi zilizozaa mabao katika timu hiyo katika msimu huu EPL Jack Greenlish wa Aston Villa passes ambazo zimefika ni 800 uh, kwenye mchezo huo lakini pia uh, Tyron Mings ye yeah, zimefika 747 Douglas Luiz amefikisha 572 kitu ambacho pia kinaonyesha kwenye rating nzuri lakini kwenye passes ambazo zimefika kwa Greenlish anaongoza tena akiwa na 800 kifuatiwa na Becky Tran Mings ambaye ana 747 Douglas Luiz amepiga passi 500 na sabina mbili kama ndiye aliyetoa pasi nyingi zaidi wengine vipi tuamini kuwa uh, hataki kutoa pasi kwa anana mnyima Samata na fikra potofu ambazo wengine tumezibeba kwa hisia ya ligi kuu Tanzania bara kama ungekuwa mchoyo wa pasi basi asingekuwa na assist nyingi sasa anaongoza kama angekuwa hatoi assist uh, bado asingekuwa mchoyo kwa kuwa kapiga pasi nyingi zilizofika kuliko mchezaji yeyote wa Aston Villa lakini pia ukiangalia uh, assist alizozifanya uh, Greenwich ni tano Uh, Anwar amefanya Anwar El Ngazi Ahazi amefanya ametoa assist 4 uh, Frederick Gilbert ametoa mbili uh, kwa mfano mzuri pasi ambazo zimefika na ile maridadi iliyompa Samata katika mechi ya Rabao Cup dhidi ya Leicester City ambayo so, uh, sote tulikiri kuwa Samata hakutulia ange, uh, na akapoteza ile nafasi lakini hakuna hata mmoja ambaye amesikika akisifia ile pasi maridadi aliyompa aliyopewa na Greenlish ambayo inakuwa ni kati ya hizo pasi 800 zinalofikisha kiungo huyo kama Samata angefunga basi leo Greenlish angekuwa na pasi 799 na assist 8 lakini bahati mbaya Samata hakuwa ametulia na inawezekana utofauti wa soka la England akiwa mgeni kwa mara ya kwanza lakini ukiachana na hiyo bao la Samata la kwanza katika mechi ya kwanza ambao limetengeneza faraja kwa Tanzania lilianza kwa Greenlish baada ya kupokea pasi ndefu akawagawania uh, mabeki uh, ama kawala hai mabeki wa Bournemouth na uh, kupiga pasi safi chini iliyofika kwa Davis ambaye aligeuka na kupiga shuti kali lozuiwa na mpira uh, ukamfikia bwana Ali Samata kafanya yake hakuna ubishi kadiri tulipokwenda wanazoeana na kila mmoja atajua tu wenzake anachezaje kuanzia kupeana pasi zaidi kwa kuwa mikimbio ndio namna ambayo ya kujua mchezaji mwenzake anacheza vipi pamoja na hivyo ni kila uh, wanavyozidi kucheza itakuwa ni rahisi kwa kocha Smith kuendelea kuwapa mipango ya kupanga njia za kumfikishia mipira mingi Samata kwa njia rahisi zaidi au uh, inayo wahada zaidi wapinzani si kweli kwamba Greenwich anaweza kumnyima mpira bwana Ali Samata hasa akijua wazi wako katika wakati mgumu wa kuhitajika mtu wa kumalizia kazi za, uh, zake nzuri kwa wenzetu takwimu bora Uh, kwa wenzetu takwini ni bora zaidi uh, na si mabao pekee assist zinakuza soka la mchezaji pasina ama pasi pia zinafikisha uh, zinafikisha ziongeze bei hivyo Greenwich kwa player maker anayezihitaji na angependa kuona mabao mengi yanatokana na pasi zake nzuri zaidi kwa hiyo sidhani kama hili liko kwake bila shaka msimu jao wa Premier League utakuwa mmoja wa wachezaji watakaotakiwa na klabu kadhaa kutokana na ubora alioonyesha hivyo tusianze kuwa uh, kuanza ki ligi kuu Tanzania bara 
uh, hali ya wengine kuona kulaumu ndio kuzungumzia mpira kama una takwimu zinazoonyesha Greenwich alimnyima Samata uh, pasi ngapi onyesha kama huna achana na mawazo hayo potofu na uh, kataa kuwa bendera afuata upepo na ikiwezekana sasa twendeni twendane na Samata tuwe na mawazo ya Premier League mwisho nikumbushe kadiri Samata na Greenwich wanavyozidi kuzoeana katika chemistry yao uchezaji mabao mengi ya Samata atatokana na kiungo huyo mchezeshaji hatari matata kabisa ambaye ameonyesha uwezo wake kwa siku za hivi karibuni ikiwezekana ni kutokana na namna ambavyo uh, amekuwa akicheza na uwezo wake mkubwa kutokana na kile ambacho amekizungumza maoni ya baadhi ya watu anaitwa Simon Mlisa anasema umeongea ukweli bro uh, Samata naye amesema hilo tunaonekana ukweli hatujui soka uh, lakini umeongea uh, uh, ukweli lakini Samata pia amelikazia hilo Huyu ngine anasema tatizo uh, la uelewa mdogo wa penzi uh, wa soka hapa nchini maana tulishawahi kuzungumza na kuweka kwamba kuna watu wengi ambao wanalizungumzia soka lakini sio hadhi yao kulizungumzia soka. Kwa hiyo nadhani tahadhari hii pia tuichukue uh, kwa maana kwamba kumekuepo na maoni mbalimbali kwenye mitandao ya uh, Aston Villa ikiwemo ya Instagram ambayo sio nzuri sana na haimtengenezei picha nzuri mwenzetu ama mchezaji ambaye sisi tunajivunia yeye kuepo kule uh, lakini pia tunaona faraja na hiyo faraja nadhani iwe muhimu zaidi kwenye kuhakikisha kwamba tunamtengenezea mazingira mazuri zaidi ya kuweza kumwaribia wako baadhi ya watu wanaacha makomoni mazuri anaitwa Ever God Chance na ameandika Captain Diego baada ya picha moja ambayo imepostiwa wakikoti uh, quotation uh, moja ambayo bwana Ali Samata alizungumza uh, wakati akifanyiwa mahojiano akizungumza uh, kwamba it's okay when you score goals as striker uh, but when you lose a game you cannot be happy because uh, as a group we have to win together as, uh, and lose as together kwamba aliulizwa ama alisema kwamba uh, unapofunga ni vizuri kwa striker ama kwa mshambuliaji lakini sio vizuri sana haiwezi kufanya ukawa na furaha wakati huo timu haijashinda kwao ni vizuri kama tunapoteza pamoja au tunashinda pamoja hiyo ndio inakuwa ni nzuri lakini mwingine anaitwa Miriam Robert anasema captain Diego Uh, sasa maoni ameonekana kuanza kubalance sasa jiwe kuwa anasema Greenwich anaumia kinoma akimuona mwenetu haya ndio maoni ambayo tuyataki na ambayo Samata pia amekanusha Makale Adam anasema safi sana Samata na nice was proud of you huyu mwingine anaitwa Vavon anasema mtu mbaya safi maoni kama haya uh, kibongo bongo yanakuwa mazuri kuliko kuandika maoni ambayo sio mazuri uh, ya kwa crash wachezaji lakini pia uh, kuzungumza lugha zingine ambazo sio nzuri sana huyu uh, anaitwa Abdalla Yusuf huyu ajaandika jambo zuri hata kidogo kwa hiyo nadhani watu kama hawa ndo kuwapinga na uh, isiwezekane uh, kuendelea ku, 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 ku comment vitu kama hivi Gibson George anasema a wise man uh, our own Samata bwana Ali lakini pia mwingine anaitwa Ochud anasema mwamba nyie uh, postini tu kazi yetu Uh, comment sisi tunayo uh, lakini comment zenu zio za kistarabu pia bwana Samata ameliomba hilo sana uh, kupitia ukurasa wake wa Instagram pamoja na Twitter ikiwa ni mara baada ya kupitia na kuona kile ambacho Tanzania wengi walikiandika kitu ambacho sio kizuri kwa hiyo nadhani tubadilike hapo tunaweza kumfikisha mbali zaidi kwa sababu malengo sio kuishia Aston Villa malengo ni kwenda mbali zaidi ya hapo kwenye klabu nyingine mbalimbali ikiwemo Manchester United na zingine ambazo zinashiriki ligi kuu pale England mimi naitwa Kevin Novatin ndio kuleta uchambuzi huu kina taarifa pamoja na maelezo mbalimbali kuhusiana na taarifa hii na mara baada hapo naamini umeipokea na kwa mikono yote miwili hili tulalifanyia kazi kama Tanzania na naamini tubadilike na imekuja kwenu kwa hisani kubwa ya wale wote ambao wameshakwisha kusubscribe na kama wewe bado hujasubscribe basi nikukaribisha uweze kufanya hivyo katika kuhakikisha kwamba unatengeneza familia kubwa sana ya Dream Online TV wakti mwema kwako katika kufuatilia hiyo taarifa zetu mbalimbali acha maoni yako kuhusiana na taarifa hii na mara baada hapo mimi Nitaya soma kuendana kile ambacho utakuwa umekiandika na sio vinginevyo.